Allô, gang! Hey, Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être avec notre merveilleuse Cynthia, fait une de nos coachs de CrossFit de Piedmont. <rire> J'imagine que vous étiez tanné juste de me voir moi, fait que tranquillement, on va intégrer nos autres coachs okay, qui sont tout aussi compétents que moi. Mais là, aujourd'hui, on va vous parler du GHD Setup. Fait que premièrement, une chose à savoir sur le GHD, c'est qu'un seul ajustement qui va être important, c'est l'ajustement des jambes en avant. Okay? Le coussin, vous essayez de le rapprocher vers les demi-lunes, vers les ronds, si vous êtes à l'avant, vers les ronds, pour faire en sorte que la moitié de votre fesse soit en dehors de la demi-lune. Si vous portez attention et que vous zoomez sur votre, euh, sur votre vidéo, euh, peut-être qu'on pourrait se permettre de reculer encore un petit peu plus pour être légèrement plus dans le vide. Euh, pour la cause aujourd'hui, c'est correct, ça va faire la job. Ok, fait que juste vous montrer un GD setup live comme ça. On nous un GD setup. Excellent. Les points de vue d'amplitude. Quand vous allez descendre en bas, on essaie de toucher le sol. Dépendant de votre grandeur, la hauteur du GHD, ça se peut sur tous les femmes que vous ne touchiez pas le sol. C'est correct. Vous pouvez rajouter un objectif, peut-être un mètre bord, juste pour toucher quelque chose, pour dire OK, j'ai été chercher la bonne amplitude. On voit que les bras se sont étendus complètement en arrière. Et on a vu qu'il est venu essayer d'atteindre ici le coussin ou les orteils. Il faut toujours remonter complètement et venir chercher le coussin ou les orteils. Maintenant, portez attention, elle va descendre de façon contrôlée, comme elle l'a fait tantôt, et regardez bien quand elle va kicker pour remonter. Ça va être vraiment quand même explosif. Ouais! Euh, quand vous allez remonter, on voit qu'elle descend, elle descend, vous voyez la flexion. Elle s'étend un peu parce que là, elle n'est peut-être pas assez loin. Mais quand elle va remonter, le but, c'est d'essayer de faire un leg extension. Vous avez une légère flexion et vous vous servez aussi de vos quadriceps. C'est sûr que c'est un exercice qu'on va dire pour les abdos, ok? Mais il faut se servir du quadriceps de faire l'extension de la jambe pour faire en sorte que votre hanche revienne plus rapidement. De ne pas juste essayer de faire un crunch, ça ne marchera pas pour revenir complètement. Fait quand elle remonte, elle fait vraiment une extension de la jambe en même temps pour faire vraiment un kick. C'est pour ça que vous voyez que tout se met à bouger quand elle sera en haut. On reste ici encore. On essaie une touche et là, hop! Et, ah, ah, il va pour la cause. On voit aussi que quand vous descendez avec les bras, vous avez le droit de vous en servir comme propulsion. Quand vous visez les bras, vers ce que vous cherchez, en même temps que vous faites l'extension et la contraction. Okay? Une dernière fois. Dernière chose à savoir, certaines personnes vont manquer de mobilité, de flexibilité euh, dans le dos, le tronc. Okay? Des fois, vous avez tendance à être très stiff. Vous allez descendre, vous rendu juste à mi-chemin, comme ça, juste parallèle. Peut-être que là, vous allez commencer à avoir peur, à sentir que vous n'êtes pas capable, à sentir des douleurs. OK, dans ce temps-là, vous pouvez faire juste une demi-amplitude si ça vous tente. Mais parlez-en à votre coach parce qu'il faut travailler votre mobilité pour réussir. Okay? C'est normal, on peut descendre jusqu'en bas quand vous avez la bonne mobilité. Et ce n'est pas dangereux s'il y en a qui ont peur. Il ne faut pas avoir peur de relâcher, descendre au plan, pour bien étirer la masse abdominale, la grande amplitude et de remonter propulser, contracter fort. Okay? Fait il y a encore de la mobilité qui a besoin d'être faite là-dessus. Si vous n'êtes pas capable de descendre jusqu'en bas, vous avez des douleurs en le faisant. Mais n'ayez pas peur d'essayer d'aller chercher l'habitude que, que vous pouvez aller chercher. Et par exemple, votre coach, si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'en bas, ou vous avez des douleurs en le faisant. Là, pour le JSU, est-ce que je peux peut-être euh, ajouter? Je pense que ce qui va être important, c'est la pratique. Puis n'ayez pas peur d'apprivoiser le GHD. Je ne vois pas assez de monde le pratiquer et le tester. Donc, amusez-vous là-dessus, c'est un très bon exercice. Ciao, gang! Salut!